Tidak usah khawatir mau dinilai. Kini sudah belajar jangan jangan apa ya mendengarkan omongan orang terlalu mendengarkan omongan orang orang ngomong gini ngomong gitu kita kan jadi kepikiran nanti jangan jangan saya dikira gini gini kalau saya orang mau ngira apapun silahkan bebas wong orang punya pendapat kok mau mengira saya jelek begini bersyukur nggak apa apa ya mbak Sari ya tadi malam saya sharing sharing main ke depot mau makan bengi bengi sih makan saya makan buah mbak Sari wus yang dimakan heboh saya makan buah saya beli sharing sharing saya ngasih orang mau ngomong apapun yang penting saya tidak seperti itu tak masalah mau dinilai jelek buruk gini coba belajar nggak apa apa kenapa sih suraku apakah anda diomongin orang terus berkurang bobot tubuh anda berkurang keuangan anda ya tau nggak ada apa apa kan orang ngomong apapun biarin berkurang nama baik nggak apa apa Saya selalu punya prinsip yang baik Tuhan Yesus. Saya ya begini ini gitu loh. Orang bisa menilai apapun, tidak apa-apa. Justru saya mau belajar biar aku yang semakin berkurang. Tuhan Yesus yang makin bertambah. Aman seragu. Ngunus. Yesus yang menjadi apa namanya perisai hidup kita. Belajar seperti itu seragu ya. Jadi saya berharap <tuh> saudara juga yang ngikuti Instagram ya lihat. Saya kapan sempat lihat juga. Loh, ya iso terjamah ya. Nangis. <laughs> saya lihat. <laughs> yang khotbah ya saya sendiri <laughs> Karena saya lupa kadang ngomong apa kan lupa kan banyak kan. Udah banyak. Oh, pas itu kok oh. Ternyata ya memang saya makanya langsung WA di grup ya. Ayo Saudara yang pernah saya doakan itu pas lagi doain doain itu ya. Ayo itu ada pesan-pesan Tuhan, Tuhan taruh perkataan di situ. Saya sendiri pun oh, ya diingatkan Tuhan gitu. Iya. Waduh gitu ya. Puji Tuhan gitu. Makanya Kita pernah ya, masih Manuel ingat pertama kali ngerti grup WA. Kita pernah ada harus masih Manuel ngirim gambar apa itu ya, Tuhan Yesus. Kamu dulu punya banyak gambar loh kamu ya, ya tuh ya. Sekarang kok lihat saya punya gambar banyak heran dia. <laughs> ingat tak? Saya ingat waktu itu yang Pak Petrus, Petrus belum tuh sebelum Corona jauh ya. Pertama kali WA grup itu ada kok. Mas Heru tidak tahu masih di mana itu, tak berantai. <laughs> itu ngirim gambar apa kamu Tuhan Yesus lagi ya berfilosof ya dengan manusia gitu. Lu kita di WA grup bisa nangis semua, Saudara. Taunya dari mana? Anu ngomentari semua, terus saya telepon yang dapat sesuatu telepon banyak yang telepon ke saya. Pakai video apa? bukan video call apa? Call itu loh ya. WA call itu. Saya ingat terus dapat ini pas waktu lihat gambar itu kok gini. Wah, banyak respon-respon. Waduh, bisa loh, Saudara ya. Makanya saya berharap pelayanan kita ini, Saudara ya, yang direkam ini seragunya ditayangkan lah di apa Instagram live maupun uh, di YouTube bahkan saya lihat Mas juga 2000 itu ya tahu enggak sekarang 2200 2,2 sekarang kapan tuh 2,1 tak lihat kotbah saya wow oh, saya sendiri malu kotbahku kok ngini toh kok gak pas ngerodok canggih gitu loh saya sudah yang dilihat itu malah saya sempat lihat ada yang malaikat Yahweh apa ada yang belum ditonton apa gitu makanya saya kotbah nanti Malaikat Yahweh apa segala macam tuh istri saya kok dulangi meneh. Ya memang lagi diurut gini lagi gitu. Dan memang tak lihat kok yang judul-judul yang ngeri-ngeri itu belum ditonton. <laughs> Ada yang cuma satu lama banget memang tuh. Saya lihat-lihat itu sudah do, sejak 2000 berapa itu. Lihat rekamannya Mas juga masih kurus. <laughs> Puji Tuhan ya. Ah itu sekedar mengingat. Ya Mas juga kalau anu ngerekam apa memunculkan enggak apa-apa dari awal. kan saya tahu Mas juga tahu takut durasinya akan panjang. Saya lihat panjang pun satu jam lebih pun tetap 2000 ini lihat. Itu anu kita enggak usah mikir apa yang lihat anu itu urusannya Tuhan. Urusan kita melayani, amin. Urusan kita melayani Tuhan. Itu urusan yang lain urusannya Tuhan. Urusan Anda datang ke gereja nyembah Tuhan. Urusanmu carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya ditam Wes ngono lho saraku, urip kaya gampang ae lho gak usah ngelangel ya. Oke, kita akan mulai. Mas juga khawatir durasi nanti kepanjangan wis gak ono njelok gak apa-apa. Anda melihat pun puji Tuhan ya kalau Tuhan mau pakai pelayanan di gereja ini untuk jadi berkat. Ya, puji Tuhan saraku. Eh kita akan lihat akan melihat tayangan apa sekarang pakai presentasi. Khotbah kita judulnya adalah Allah menjumpai atau menampakkan dirinya. Ya, wah sekarang pakai gambar-gambar. <laughs> saya nanti rencana mau khotbah sekolah Minggu Saudara, karena ada gambar-gambar ini jadi PD. 
Saya itu paling enggak pede itu khotbah di sekolah minggu. Saya khotbah di umum aja, mau ngerti apa enggak. Kayak saya enggak ngerti. Apa yang ada yang cuili-cuili di sekolah minggu, mudeng apa enggak. Tapi dengan ada gambar ini, saya enggak pede. Lihat gitu aja, lu. Sopo itu. Ya toh, lihat itu. Wah, itu ada Musa. Ya toh, itu ada Allah. Allah kok seperti itu lah. Makanya bisa dijelasin nanti. Menampakkan diri. Allah itu kelihatan enggak, saudara aku? Kita udah belajar. Allah tidak kelihatan. No. Dia goib, dia itu roh. Enggak kelihatan, roh itu enggak bisa dilihat. Tapi bedanya. <laughs> kita bangga, men, saudara aku? Allah kita yang enggak kelihatan bisa memperlihatkan di dirinya. Loh, judulnya kok menampakkan, memperlihatkan maksud saya. Enggak <laughs> apa-apa, wis, podo ya. Memperlihatkan dirinya. Urau. Hosti, dia hosti menampakkan dirinya. Dia menampakkan dirinya. Ya Allah, loh dompetku kayak rirek baru sadar di rumah ini. <laughs> ya ganti celana ini ganti anu, ya nggak apa-apa. Saya kaget megang ini. Allah menampakkan atau memperlihatkan diri sebagai ini masalahnya sudah bilang ini, ini belajar nih. Allah ini sudah gue maaf ya, saya lihat di YouTube ini ya kadang macam-macam. Saya mau ketawa mau apa, kan banyak diskusi debat lah ya. <laughs> Ya saya ini salut lah, saya ini terus tidak suka debat. Saya kalau debat khawatir emosi, terpancing. Orang mesti tak lihat juga emosi semua. Wah ada yang kesini kamu mau gegeran, mau buah, apa cerah. Jadi hilangan ininya ya, esensinya itu loh, substansinya jadi hilang. Mau berdiskusi yang baik ya, karena emosi, nggak mau kalah kan ngotot semua gitu. Nggak ada, nggak ngasih kesempatan lawan bicaranya ngomong-ngomong pun disikat loh, itu nggak enak gitu. Salah satunya saya sempat mendengarkan gini. Kan enggak percaya, walahmu Tuhanmu kok punya jari, punya tangan. Nah di sana kan mantan muslim, enggak apa-apa sedikit-sedikit, nanti enggak selesai enggak apa-apa. Soalnya panjang. <laughs> Itu gini, surah. Tuhanmu kok punya tangan, punya kaki, punya hidung. Gini, gini, gini. Loh, Tuhan itu bisa jadi apa saja, bisa jadi manusia. Nah ini kadang-kadang kebablasan. Dia jadi agar-agar pun bisa. <laughs> agar-agar. Laponnya yang gue agar-agar. <laughs> Aduh. <laughs> jadi saking semangatnya, mau jadi apapun bisa. Dengan repot. Ini sama ber, apa, belukar yang menyala dengan api. Menampakkan diri dalam wujud api pun bisa. Gitu. Ini sama yang nyinggung agar-agar. <laughs> macam. <laughs> ya, oke okay lah. Ya, tapi kita akan melihat bahwa Allah gak usah sampai terlalu begitu. Jadi, apa didengar telinga kok gimana gitu ya. Oke lah, Allah kita dapat menampakkan diri menjadi seperti manusia pun bisa. Tapi beda kalau Tuhan Yesus. Yesus itu dilahirkan dari perawan Maria. Jadi kalau istilahnya Yesus itu inkarnasi dalam daging. Kalau ini belum, ini belum inkarnasi. Nanti kita akan lihat, ini memang adalah Yesus sebelum jadi manusia. Ini saya kasih penjelasan dulu supaya Anda tidak bingung. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi dia bisa memperlihatkan diri. Amin, saudara ya, kan dari itu awalnya. Lah, apa yang diperlihatkan Allah tentang dirinya, itu tergambar, terwujud di dalam suatu sosok atau figur. Itu di dalam uh, Rasul Paulus nulisnya di uh, Filipi itu disebut, uh, apa namanya, di dalam morfi. Ya. Morfi, dalam wujud. Ya, morfi itu bentuk wujud ataupun figur, ya, suatu sosok. Itu Yesus itu sosok yang dimunculkan gitu ya. Jadi Allah itu memunculkan dirinya dalam wujud figur Yesus gitu loh maksudnya saudaraku. Jadi yang meng, makanya Yesus itu disebut sudah pernah ngajarkan nanti ada sedikit di sini itu banyak ayatnya nanti saya ambil satu aja gambar Allah. Satu dua tiga Tuhan Yesus itu siapa saudaraku? Gambar Allah. Tapi gambar itu bukan lukisan loh ya saudaraku ya. Gambar itu anu apa image lebih tepatnya image image-nya Allah. Jadi tergambar terwujud. menjadi suatu sosok yang disebut di sini kebetulan eh, yang di sini ditampilkan bukan agar-agar <laughs> Mas juga kalau orang terlalu apa Mas juga sering lihat ada pendeta juga kan Yesus itu bisa jadi apa saja kan salah satunya apa sempat ke perucut ngomong yang jadi rame juga kan bisa jadi yang ini terakhir saya dengar agar-agar <laughs> ini kok kebablasan gitu jadi apa Mas juga pernah kamu ngomong sama saya lupa sudah lama ya Kalau saya sih saya usahakan jangan sampai keperucut itu keperucut aja apa bahasa Indonesianya keperucut itu apa saudaraku keceplosan kebablasan ya janganlah ya maksudnya sangkau itu debat itu kan gitu saudaraku jadi saking semangatnya lupa saya pun juga bisa begitu makanya lebih baik nggak usah debat lah kalau anda mau dengar dengarkan 
ya anugerah Tuhan kalau membuat anda bisa percaya. Kalau belum percaya pun ya nunggu aja anugerah Tuhan itu. Nah, Tuhan sendiri akan menjamah sesuai dengan waktunya. Dia buat indah pada waktunya. Saya percaya seperti itu aja. Jadi Allah menampakkan diri atau memperlihatkan diri ya sebagai malaikat Yahweh di sini kepada Musa. Ya minggu sebelumnya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Nanti di sini saya singgung sedikit sekaligus. Oke, kita lihat ceritanya nih. Bagaimana Allah menampakkan diri sebagai malaikat Yahweh pada Musa. Silakan keluaran tiga. Keluaran. Nah, ada keluaran. gambarnya bagus ya. Ini bisa dilukiskan ini bagaimana Musa. Keluaran tiga ayat satu sampai dua. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Oh, ini Imam di Midian. Yes, ini kambing domba. Uh, terus? Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Gunung Horeb, gunung Allah ini yang nanti tempat orang Israel datang ke gunung ya, Tuhan menampakkan diri di sana. Musa ketemu dulu gitu. Jadi gunung Horeb atau gunung Sinai sama namanya, gunung Allah. Disitulah nanti orang Israel datang, tiga juta orang Allah turun menampakkan diri ya. Wah itu nanti dahsyat kita juga, itu keluaran 19. Tapi Musa ngalami ketemu dulu gitu loh. Makanya di ayat firman Tuhan ada ayat Allah itu seperti api yang menghang. Bukan, oh, pernah baca ayatnya? Ada, seperti loh ya, bukan api, Allah kita bukan api, dewa api nanti. Bukan. Allah itu seperti api yang menghanguskan. Itu. Oh itu nanti khotbah tersendiri itu ada loh, mulai cerita itu tentang api itu. Loh sekarang gini loh, para rasul waktu gereja mulai bang, apa, eh, lahirnya gereja itu kan dari para rasul menerima roh kudus turun di loteng Yerusalem. Munculnya berupa apa, saudaraku? Nampak seperti apa? Lidah-lidah api di setiap kepala. 120 orang waktu itu. Loh, Allah itu api yang menghanguskan. Oke, <tuh> lanjut. Ayat duanya. Ayat satu. Lalu malaikat Tuhan. Ini Tuhan. yang kurang gede. E, itu ayat duanya. Ya. Gak apa-apa. Gini kan bisa dikoreksi ya. Ayat dua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri ya, kepadanya. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Sebenarnya lebih tepatnya memperlihatkan dari orau. Lihat, dari kata dasar lihat. Kalau orau itu bahasa Yunani. Ini saya, maaf ya Yunani, ini kan Ibrani. Yunani ini Septuaginta. Jadi perjanjian lama itu ada kitab Septuaginta namanya. Diterjemahkan dalam, jadi disalin dalam bahasa Yunani. Karena waktu itu abad kedua, ya kerajaan Yunani memakai dunia, menguasai dunia. Orau dari itu, bahasa Yunani itu gini, kalau orau itu aku. Ke atas dasarnya tuh itu aku semua oh oh banyak kan oh lego aku berkata aku itu rau aku melihat <tapi>, tapi ini hosti ini bentuk lampau dia memperlihatkan dirinya Allah Tuhan dia memperlihatkan diri kepadanya itu Musa di mana di dalam nyala api yang keluar dari semak duri di dalam di dalam apa nyala api di apinya ini di dalam nyala api ini ada Tuhan yang memperlihatkan diri di dalam nyala api. Kita memperlihatkan dirinya di dalam nyala api. Tuhan huruf besar semua Yahweh. Terus yang keluar dari semak duri. Huh? Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Oh, jadi orang kalau kebakaran kan nyala api habis ini kok tetap tidak menyebar, tidak membakar hutan, tidak membakar ladang itu. Nah, membuat Musa jadi tertarik ayat tiganya ayat tiga Musa berkata baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat nah, itu penglihatan yang hebat dan wah, spektakul ada apa ini membuat dia tertarik untuk, menyi untuk menyimpang ke sana melangkah ke sana untuk memeriksa apa yang dilihatnya itu mengapakah tidak terbakar semak duri itu kenapa nggak terbakar ada apa gerangan? Karena ada Tuhan yang menampakkan diri di dalam nyala api itu. Terus, lima. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah ya, semak duri itu. Berserulah Allah dari mana? Tengah-tengah semak, -tengah? semak, semak duri itu. Saya mau tanya Allah ada di mana? Sesungguhnya Allah itu di mana? Allah itu di sor, nanti kita ini Allah itu di sorga. Tapi dia bisa juga datang di tengah semak-semak duri. Itu mahadir. Ini paling tidak sudah 
punya gambaran, oh Allah, jangan dipikir, lah, anak. saya ada pelajaran, saya masukkan ke sini kok tambah panjang, mas, banyak yang saya kurangi. Itu ada pelajaran juga menjelaskan Allah itu di sorga. Kalau waktu datang ke sini, itu minggu depan kayaknya, Allah turun, nanti Allah turun menyelamatkan, kalau sekarang menampakkan diri, nanti turun. Datang ini menampakkan diri untuk menyelamatkan, ada di sini, turun. Itu ayatnya ada, ayat keberapa itu nanti, sembilan ya, turun. Kalau Allah turun dari sorga, ini sedikit aja gambaran. Apakah sorga jadi kosong? Uh, itu kan. Loh, kalau Allah jadi manusia, Yesus, berarti surga ditinggal dong. <laughs> Kok surga di langit masih ada suara, inilah yang aku kasih. Loh, gak nyambung. Makanya kalau agama yang dibangun di atas akal manusia, agama itu kalau iman itu berdasarkan akal, itu ya apa? Bukan dari surga lagi. Surga itu banyak tidak masuk akal. Surga. Bener tidak, surga aku? Banyak tidak masuk akal dari surga itu. Loh, berarti kalau agama dibangun dengan akal manusia, akal manusia maksud saya, Loh, ya terbatas bukan agama menurut saya itu. Ya. Tapi agama itu ini keyakinan di dalam Kristus. Surga itu. Lihat surga. Di tengah-tengah api ini Allah berseru dari tengah-tengah semak duri kepada Musa. Ngomong apa? Musa, Musa dan ia menjawab, "Ya Allah." Nah, untuk Musa ngerti, "Ya Allah." <laughs> ya Allah. Terus. Ayat 5. Nah, lalu ini ada pada depan. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat sorry, dekat. Sorry, sebentar. Ini kurang penekanan saya. Kenapa kok lu? Allah kok gambarnya ini? Diulangi lagi. Ini saya, ayat satunya, ayat satu. Coba lihat. Kenapa kok gambarnya ini, saudaraku? Malaikat, ayat satu. <tuh> Pak Agung nyari-nyari ini yang lukis juga bukan saya, saudaraku. Hebat banget saya bisa lukis itu. Ini sudah ada ya. Ayat satu. Adapun Musa, ia biasa... Oh sorry, ayat duanya berarti. Ayat dua, ayat dua. Lalu, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Siapa kepadanya. yang menampakkan diri? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu loh. Saya kok bu- belum menekankan di sini loh. Gambarnya kok malaikat? Nanti ada pertanyaan gitu ya. Jadi yang menampakkan diri, lalu Mas juga di Instagram saya lihat bura gambarnya Nabi Sanu ya. Kalau di YouTube kelihatan tapi kecil. <laughs> Gereja yang saya datangi loh im yang apa di yang saya cerita yang kamu sempat sharing itu, ikine limo suraku. Jajar-jajar limo, kan ada kami jauhnya jemaat banyak, kan enggak kelihatan. Saya kebetulan dapat yang di belakang, di jajar lima gini. Surah. Yo, kita satu aja, urunan belum lengkap. <laughs> Itu lima, memang kerja besar. Makanya ini semua anu, gerak, Wis, bersyukur punya satu. Lihat istri saya ketawa lah yo, jajar-jajar limo. <laughs> Itu masih yang di sini, belum yang lain gitu, yang di depan kebede lagi. Surah. Wah, wah, Lili. Tapi kita bersyukur lah sudah ada ini ya. Tapi ternyata kurang gede. Di sini lumayan gede. Di, di anu, eh? Oh, kameranya jelek. Oh, beli yang baru ya. <laughs> kameranya. <laughs> Oke. Ya, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Jadi yang menampakkan diri kepada Musa itu siapa? Malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar sama Yahweh. Bahasa Ibrani-nya malak Yahweh. Malaikat Yahweh. Nah, tapi dia ngomong apa ayat 4 ini? Coba masuk ke ayat 4. 4 apa 5? 4, Musa ngomong, ya Allah tadi ya. Jangan dekat-dekat, Musa-Musa gitu ya. Ya Allah, terus ayat 5-nya, nah, kita lihat kenapa gambarnya malaikat Yahweh. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Siapakah dia malaikat Yahweh ini? Ya, ayat 6 dia memperkenalkan diri. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, malaikat Yahweh <laughs> yang yang muncul." Tapi ngomong apa Saudaraku? Dia memperkenalkan diri sebagai siapa? "Akulah Allah Akulah ayah. malaikat." Oh, ora ajar. Ya apa Saudaraku? Loh, ya kan? "Akulah Allahnya ayahmu." Ayah, eh sorry, Allah siapa? Abraham. Abraham. Allah Isa. Allah Isa. Dan Allah Yakub. Dan Allah Yakub, nenek moyang bapak leluhurnya. Lalu? Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah ini belum menutup muka karena belum takut <laughs> gambarnya. Oh diikuti semua, jadi animasi. <laughs> uh, langsung dia takut menutup yang tadi gambar anunya menutupi mukanya. Nah, kita akan lihat bagian pertama. Oke, sampai sini jelas. <laughs> Harus pelan-pelan. Ayo, langsung. Bagian pertama, malaikat ya, 
malaikat Yahweh yang malaikat Tuhan tadi Yahweh ini saya sengaja saya tulis karena itu aslinya teks asli Ibrani ya untuk menerjemahkan kata Tuhan yang huruf besar semua karena ada Tuhan yang Adonai yang biasa artinya Tuhan atau Tuhan Gusti malaikat Yahweh itu karena nama Yahweh itu nama adalah manifestasi Allah sendiri ini bagian pertama kita belajar itu dulu sudah saya buka sedikit-sedikit tadi itu adalah manifestasi pernyataan dari Allah sendiri yang pertama apa alasannya yang pertama ayo penyebutan secara bergantian antara malaikat Yahweh dengan Yahweh sendiri ada penyebutan bergantian kita lihat ayat kedua lalu lalu malaikat Tuhan menampakkan diri nah, di situ yang menampakkan diri malaikat Tuhan terus ayat empatnya sorry Lihat ayat empat, lanjutnya, lanjutnya. Ketika dilihat Tuhan, jadi ada penyebutan pergantian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Terus di sini katakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri. Jadi malaikat Tuhan, saya ulangi lagi tadi, pelan-pelan. Ayat ke, uh, ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam apa, saudaraku? nyala api yang keluar. Oke, ini ayat 2. Ayat empatnya di ayat empatnya dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang menisanya, berserulah Allah dari mana? Tengah-tengah semak, semak duri. duri. Ada penyebutan pergantian. Di tengah-tengah semak duri tadi itu ayat 2 disebut siapa? Dikatakan sebagai siapa? Malaikat Tuhan. Malaikat Yahweh. Tuhan. Tapi di ayat 4 disebut siapa? Tuhan. Yahweh yang adalah Allah. Yahweh itu nama. Ini coba bingung ya, Saudara ya. Tuhan itu terje- teks aslinya Yahweh, huruf besar semua ini loh. Beda dengan Tuhan yang biasa ya, T-nya saja yang besar itu Adonet, Gusti Tuhan. Itu bukan nama, itu jabatan. Kalau Tuhan huruf besar semua itu nama, Yahweh. Kayak saya gini, pendeta, tapi bukan nama saya atau pastor, bukan nama. Nama saya Agung, nah, ini namanya Yahweh. Jadi ini nama. Dan berserulah Allah, Allah Elohim itu hakikatnya. Manusia, saya manusia, manusia hakikat saya. Jabatan saya pendeta, nama saya Agung. Allah itu, maaf, beda dengan yang lain ya. Allah itu nama, itu embo, ya, dari mana itu. Allah itu bukan nama, Elohim, bahasa Ibraninya. Ya, Allah, bahasa apa? Aram. Allah di Indonesia kan. Allah, bahasa Arab. Itu duduk jeneng. Embo, ini tadi jeneng, jadi nama. Bukan, itu hakikat. Allah, seperti manusia, ini kita hakikat. Manusia. Allah punya nama, namanya Yahweh. Berseru dari tengah-tengah semak duri. Jadi ada penyebutan pergantian. Disebut di tengah-tengah semak duri tadi menampakkan diri malaikat Yahweh. Ayat 4 ini Allah yang berseru itu. Itu Allah. <gifat> ada penyebutan pergantian. Belum selesai itu aja. Ayat kedua. Eh, poin kedua. Sang malaikat menyebut dirinya sebagai Allah. Nah, ayat 6 yang kita baca terakhir tadi. Lalu lagi ia berfirman. Bukan cuma menyebut pergantian. Ayat, ayat ini menyebut pergantian. Tetapi dia sendiri, malaikat ini sendiri ngomong. Memperkenalkan dirinya, akulah Allah ayahmu. Nah, kalau ditanya, di mana Yesus pernah ngaku? Aku Allah. Nah, kalau lihat perjanjian lama aja. Ini, loh. ini malaikat Yahweh loh ini. ini. Bukan Allah yang enggak kelihatan, yang apa. Ini menampakkan dirinya. Akulah Allah ayahmu. Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub. Nah, okay ya. Yang ketiga, poin ketiga saya mau tunjukkan. Apa bedanya dengan malaikat biasa? Malaikat umumnya, saya enggak mau nyebut biasa, sorry ya. Biasa seolah malaikat itu, maaf ya, malaikat. <laughs> malaikat itu sahabat kita, saudara. Lain kali kita ikut malaikat ya. Ini, ini buktinya, saya tunjukkan. <tuh> malaikat umumnya, maaf saya keperucut, nah, tadi ya keceplosan, biasa. Jangan, saya enggak mau nyebut biasa. Ya pada umumnya, itu enggak biasa malaikat itu, saudara. luar biasa. Malaikat umumnya menyebut dirinya itu hamba. Dan menolak untuk disembah. Lihat ayatnya, Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini Rasul Yohanes ketika dalam penglihatan, dapat penglihatan di kitab Wahyu, dituliskan dalam kitab Wahyu. Untuk menyembah dia. Tersungkur di depan kaki malaikat yang datang untuk memberikan Wahyu itu kepada dia, tersungkur di bawah kakinya menyembah dia. Tetapi ia berkata kepada aku. Malaikat ini ngomong. Janganlah berbuat demikian. Jangan. Aku adalah hamba. Ya, aku adalah ham. Jadi malaikat itu juga ham. Sama? Sama dengan engkau. Nah, sama dengan engkau. Manusia ini, para rasul, hamba-hamba Tuhan. Loh. Malaikat itu sama dengan kita sebagai ham. 
teman kita. <laughs> ya kan? Loh, jangan kan malaikat Tuhan aja lo nyebut kita teman. Amin. He calls me friend. Dia nyebut kita teman, sahabat gitu. Abraham disebut sahabat Allah gitu. Kita juga Yesus ngomong, kamu bukan hamba. Kamu sahabat-sahabatku. Wah, itu luar biasa. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang yang disebut hamba yang sama dengan malaikat itu adalah ini ada tapi ada kriterianya. Apa suaraku? Yang memiliki kesaksian Yesus. Ah, ini KKB uang, maaf ya. <laughs> yang memiliki kesaksian, kesaksian Yesus. Yesus. Temannya para malaikat, podo-podo hambanya, podo-podo melayani Tuhannya. Maaf pelajaran ajaran kita mungkin beda ya dengan yang lain. Makanya seru ngono ajaran firman Tuhan ya, sebenarnya punya gereja ini bersyukur kan ada pendetanya kan. <laughs> ya toh diajar di sini kan. Ya. Kak ngalur ngidul, bingung ajaran kono kini, ada ada jenang apa? Misalnya, <laughs> saya pernah ngomong, is kalau kita mau pakaian adat saja, saya pernah ngomong waktu yang nikah pakai budaya Jawa, gak apa-apa. Tapi ritualnya jangan, itu masalah iman. Ya toh ritualnya, saya pernah ngomong apa itu? Kalau anu nginjak ini biar rumah tangganya damai loh, berarti kan kamu imanmu apa namanya supaya rumah tanggamu damai, kamu melangkah seperti ini loh. Padahal kita kan tidak begitu, iman kita rumah tangga kita damai karena ada siapa? Anugerahmu, tadi nyanyikan anugerahmu, anugerah Tuhan ya. Oke, karena mereka memiliki kesaksian Yesus, terus sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, loh, aku suruh nyembah Allah, kok bukan Yesus loh, ini loh kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu yang mendasari menyembah Allah. Yesus ngomong apa? Aku dan Bapa sa, satu, kamu Melihat aku, kamu melihat Bapa. Kamu mengenal aku, kamu telah mengenal Dia. Ya harus lewat Yesus. Orang so langsung, mangap. <laughs> Anda mau kepada Allah tanpa ke Yesus, saksian Yesus, buatan sakit. Ber, apalagi berteman sama malaikat, tak bisa. <laughs> Puji Tuhan, kita menyembah Allah yang benar, Amin. Karena memiliki kesaksiannya Tuhan Yesus dan bersahabat dengan para malaikat, Amin. Mbak Nilam, Pak Agung, kapan kok banyak tentara Allah ini? <tentara>, tentara langit, sorry ya. Saya punya topik, dia lihat judulnya aja. Turung kok ayo, cek <tentara> Oke, okay. yang keempat. Poin empat. Ada enggak ya? Saya lupa. Oh sorry, enggak selesai ya, cuma tiga poin. Sekarang bagian kedua. Jadi selesai ya, bagian pertama. Kita harus selesaikan dulu bahwa malaikat Yahweh itu ternyata adalah penyataan diri dari Allah sendiri. Amin? Ya, ya? Sudah dijelaskan kan ya? Dasarkan tadi, ayo pelan-pelan. Satu, disebut secara bergantian. Di satu ayat dua disebut malaikat Yahweh. Di ayat keempatnya disebut Tuhan, Allah yang menampakkan diri di semak belukar. Yang kedua, ini yang paling kuat. Sang malaikat ini memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Akulah Allah ayahmu. Allah berapa aja. Itu paling kuat. Yang ketiga, saya berikan contoh, kalau malaikat umumnya enggak berani. Akulah Allah, woy, syukur ini sopo, ini hamba. <laughs> Untung tidak begitu ya. Kalau akulah Allah, dibuang. Jadi siapa? Hah? Lucifer. Loh, itu, itu yang ngomong akulah Allah, diketak, dibuang. Jadi Lucifer, Iblis itu loh. Iblis kan mau menyamai Allah. Ya, menyebut, mengangkat diri jadi Allah, ditendang. Gitu loh. Gak bisa. <laughs> Oke ya, malaikat Yahweh ini, kalau ini apa bukan Allah, woy, ya sudah alamat. Nanti ada misterinya, kenapa kok inilah kita belajar. Nanti itu bagian ketiga. Sebelum masuk ke sana untuk menjelaskan kenapa malaikat Yahweh ini adalah Allah sendiri, kita lihat bagian kedua. Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub dalam wujud malaikat Yahweh. Kita akan lihat ya. Kita sudah ini saya kot bahkan minggu dua minggu lalu. Bagaimana Abraham, Isa, dan Yakub dijumpai Allah dalam wujud malaikat Yahweh juga. Kita lihat yang pertama Abraham Saudara kalau mau download ini bisa lihat di apa Google itu buka aja. Abraham dan tiga malaikat. Ini digambarkan seperti ini. Saya mau cari yang anu kelamaan ya waktunya mepet soalnya. Jadi bisa saja. Jadi ini Abraham dan tiga malaikat. Judul lukisannya. Ini ada judulnya loh lukisan itu Saudaraku. Ada judulnya semua. Abraham dan tiga malaikat. Kita sudah pernah dengar ini. Saya pernah khotbah ini kan. Ada tiga. Kemudian coba ini saya kita lihat lagi ayatnya itu ayat 1 kejadian 18 kejadian 18 ayat 1 sampai 2 
ayat satu. Maaf, saya ini jadi bingung. Saya posisi berdiri enaknya di mana? Saya takut nutupi di sana. Saya ini, ini bukan bingung, saya mau mau kemana saya ini berdiri? Enaknya gimana, saya? Menurut anda supaya tidak mengganggu penglihatan? Sama saja. Di sini, enak di sini ya. Nah, jangan sama saja. Kamu sama saya, saya bingung mau ke sana di sini. Harus tegas ini. Di sini ya, benar sini ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan, ini nama. Tuhan ini bukan Tuhan atau Gusti. Tuhan huruf besar semua ini. Kemudian Yahweh gitu kalau teks aslinya ya. Menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Lagi duduk di pintu kemah di pohon terbantin di, sampai tempatnya disebut. Ada pohon terbantin di pohonnya. Di Mamre itu nama tempatnya, lagi di kemah, lagi duduk-duduk. Tuhan menampakkan diri, seperti apa Tuhan menampakkan diri? Ayat dua. Ayat dua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Tidak oh, tahu dari mana tiba-tiba mengangkat muka. Saudara enak duduk-duduk, mengangkat muka, lu, untuk mengangkat <laughs> Tiga orang. Tidak usah ngomong agar-agar. Masuknya yang pendeta itu ngomong apa ya? Tuhan tuh lu bisa menakwa sebagai kambing atau apa itu? Wah itu aja, jangan ya datang ya. Mau jadi apapun binatang pun bisa. Waduh saya, ojo jangan anu gitu loh. Tidak usah kalau tidak ada contoh di Alkitab lebih baik tidak usah disebut. Ini yang terakhir agar-agar jangan semangat. Saya nggak lupa ini. Ya saya mengasih mbaknya itu bagus kok semangatnya. Saya disuruh debat gitu ya belum tentu bisa. Ya, namanya kan orang debat itu konsentrasi harus penuh ya. Mengangkat mukanya langsung lihat ada tiga orang berdiri di depannya tiga oh, orang. Tapi ini nanti ternyata itu adalah malaikat, ya tidak usah dibaca. Kenapa? Ayat pasal 19 ini pasal 18 ya, pasal 19-nya dua orang ini yang di belakang ini pergi ke Sodom dan Gomorrah, ke Sodom untuk menyelamatkan Lot karena mau menunggang balikan kota itu. Disebut dua malaikat itu kejadian 19 ayat satu. Lalu dua orang malaikat itu ke sana. Yang satu Memang pinter yang lukis ya dibuat agak beda kasih merah jubah merah <laughs> darah Yesus <laughs> ya yang satu berdiri di depannya Abraham ngomong-ngomong nanti mereka keluar pergi meninggalkan kemah ini mau berjalan ke arah Sodom yang dua terus ke Sodom pasal 19 baca sendiri yang Abraham ini tetap e, berdiri berada hadapan dengan Tuhan muka dengan muka wow ngomong yang nawar-nawar itu saudaraku Terus Tuhan ngomong, ini nanti mau hukum Sodom lah. Abraham ingat ada keponakannya di sana Lot. Nah, bersafaat lah, itu terkenal banget ya. Memohon kalau ada 50 orang benar, jangan. Terus oke, okay, kalau ada 50 diturunkan, minta maaf lagi, turun 45 terus ya, sampai 10 ya terakhir ya. 10. Ya, kalau ada 10 orang benar di kota itu, aku nggak akan menghukum. Ternyata nggak ada. <laughs> ya ini nanti ya. Disebut malaikat. Jadi malaikat itu bisa menampakkan diri juga seperti oh sebagai oh orang. Jangan salah ya. Jadi itu banyak ayatnya. Nanti kalau kau bagus tentang malaikat. Abraham mengalami perjumpaan dengan malaikat Yahweh ini. Ini malaikat juga. Lebih mantap lagi. Poin dua. Abraham dan anaknya Isa waktu korban persembahan ketemu juga, ditemui juga. Ayatnya. Jadian 22 ayat 11. Jadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Nah, berseru dari langit. Kalau tadi buka mata, lagi duduk-duduk, loh, ada tiga orang di depan. Orang. Kalau ini, ini lukisan ya. Saya nyari ketemunya hanya ini. Ya, orang, saya berdoa, saya, waktu saya nemu-nemu gambar ini, saya berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, buat penonton ya yang melihat tayangan ini, saya berdoa buat Anda semua. Urapan Tuhan turun, turun atas Anda semua. Terutama yang memberikan kemampuan yang pintar lukis supaya bisa membuat lukisan-lukisan desain grafis untuk memvisualisasikan ayat firman Tuhan. Amin saudaraku. Yang amin terjadi. <laughs> saya berdoa yang pintar lukis kalau saya terus terang buat bunderan aja enggak bunder. <laughs> Itu nanti Tuhan urapi tangan Anda bisa ini bagus sekali bisa menjelaskan. Berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Nah ini kan Tuhan huruf besar, ini Tuhan huruf kecil, biar Anda tahu bedanya kan. Tuhan huruf kecil ini Adonai, Kyrios bahasa Yunaninya. Gusti atau Tuhan yang bermakna Tuhan. Allah itu Tuhan kita, Tuhan. Ya kita hambanya ya, Tuhan yang bermakna Tuhan. Kalau ini nama Yahweh diterjemahkan, ya Adonai, 
itu ter, uh, Tuhan yang uh, terjemahan Yahweh dari nama. Terus ayat 12-nya. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada Tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada pada aku. Ini menteri ya sudah sakut bahkan dua minggu lalu ya Mbak, Mbak Nilam. Saya kok tidak ngerti kok banyak masuk. Dilihat lagi aja ya. <laughs> ini menjelaskan bahwa ini salah satu karena itu ada juga bawahnya akulah itu juga Allah. Tapi di sini menjelaskan dia Allah. Malaikat ini penyataan diri dari Allah sendiri karena ngomong Persembahan itu untuk dirinya, tidak segan-segan kau mempersembahkan anakmu kepada aku. Loh, malaikat tidak berani terima persembahan. Sembah jangan aku juga hamba. Tapi ini menyatakan seperti ini. Oke ya, Abraham dan Ishak. Berarti Ishak ini wah ketutupan yang ini. Tadi kelihatan ya, Ishak ini lagi dikorbankan. Ya ini dilukis tertidur. <laughs> Sebenarnya tidak. Ini kan lukisan. Makanya saya berdoa anda bisa memvisualisasikan. Lagi diikat memang, mau disembelih. Tapi tabah loh Ishak itu kan tidak merontak, tidak apa, dia malah yang bawa kayunya apa, luar biasa loh. Dari kecil sudah punya iman ya, luar biasa. Didikan ayahnya tentunya. Oke, terus Yakub sendiri juga ngalami. Lanjutnya, ya bagus ini. Bergulat dengan Yakub. <laughs> Jadi Allah dalam menyatakan diri sebagai malaikat Yahweh sempat gulat, <laughs> ya smackdown sama Yakub istilahnya dengan Yakub ya, bukan Yakub yang itu. <laughs> ini luar biasa. Baca ayatnya tapi sambil dari usia. Ini kalau mau tahu ini lebih detail lihat kot bahasa dua minggu lalu, bukan promo loh ya. Kalau anda mau lihat lebih detail tentang penjelasan ini atau kot bahasa bahasa sebelumnya ada khusus dengan Yakub kalau dua minggu lalu itu secara singkat saya simpulkan aja Abraham Ishak Yakub ngalami. Ya, perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum-sebelumnya ada untuk Abraham sendiri, ada untuk Yakub sendiri, ya Isa. Oke, kita lihat dari kitab Hosea ini, pasal 12 dibacakan. Hosea 12 ayat 3 sampai 5. <tuh> di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan di dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Bergumul melawan Allah di tepi sungai Yabok sudah lihat sendiri nanti baca ayatnya. Terus ia bergumul dengan malaikat dan menang. Nah, bergumul dengan malaikat. Allah, maksudnya tadi disebut Allah, kemudian disebut malaikat. Ini Allah sebagai malaikat, gitu ya, malaikat Yahweh. Dan ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di battle ia bertemu dengan dia. Bertemu dengan dia, dia yang adalah Allah yang menyatakan diri sebagai malaikat waktu gulat, ya sebagai seperti orang kan, menampakkan diri sebagai orang. Ketemu juga di battle, ini Allah yang sama dengan yang di battle. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni ya. Tuhan Allah semesta alam. Nah, dijelaskan, siapa ini? Ya ini Tuhan atau Yahweh Allah semesta alam. Semesta alam. Terus bawahnya? Tuhan namanya. Nah, Yahweh, Yahweh namanya, gitu loh maksudnya. Kenapa kok huruf besar semua? Yahweh namanya. Ini agung namanya. <laughs> Ya toh, ini Tuhan namanya, Yuga namanya, ini nama Yahweh namanya. Ya oke, okay. jelas ya jadi malaikat Yahweh itu bukan cuma kepada Musa. Nanti kalau saya bahkan itu sampai Yosua dijumpai, Daud pun pernah dijumpai, saya akan tunjukkan ayatnya nanti. Banyak eh, orang tuanya Simpson sudah saya pernah saya singgung itu. Nanti kalau kita baca terus urutannya nanti sampai ke sana, orang Israel pun dijumpai. Terus, oke okay, kita masuk bagian ketiga. Untuk membuktikan bahwa statement di awal saya tadi, malaikat Yahweh ini, loh ada lukis, kok pecah ya lukisannya Mbak Nilam ya, sayang ya. Padahal di tempatmu bagus ya, kemarin apa pecah juga? Pecah ya. Padahal di anu bagus di HP saya itu. Malaikat Yahweh adalah pra inkarnasi Kristus, kita akan buktikan. Ayat-ayatnya kita akan perdalam di sini. Pra itu sebelum, ini itu di dalam. Karena, karne, karnae itu daging. Ini, ini di Indonesia kan ya, jadi pra inkarnasi itu sebelum di dalam daging. Jadi Kristus sebelum di dalam daging. Itu malaikat Yahweh. Salah satu wujudnya sebagai malaikat Yahweh yang berapa kali muncul di Alkitab. Bahkan nanti karena Anda akan belajar mimpin orang Israel keluar dari ya Mesir perbudakan. Pra inkarnasi Kristus, kita akan lihat. Jadi di poin satu dan dua tadi, saya berharap kita sudah mulai nangkep ada sosok di Alkitab yang disebut malaikat Yahweh. Itu ternyata adalah Allah sendiri, bukan malaikat umumnya. 
Ya, karena dia berbicara sebagai Allah, menyebut dirinya Allah. Alkitab pun apa tulisan narasinya menyebut bergantian dengan Allah. Ya. Tadi narasinya kan malaikat Tuhan menampakkan diri, Allah di, menampakkan yang di semak duri tadi ngomong lah disebut bergantian. Ini ada, ternyata itu adalah Yesus Kristus sebelum menjadi manusia dalam daging. Kita lihat ada kita mulai dengan pertanyaan dulu. Kalau itu Yesus, sejak kapan Yesus ada? <laughs> ada loh di jemaat di sini dulu ya. <laughs> ya dia dari latar belakang daerah ya bukan bukan dari sini ya. Dia apa namanya daerah kantong Kristen ya. Dia menganggap ya padahal itu daerah Kristen semua. Sejak kecil lahir Kristen, tapi pendalamannya baru ngerti kalau Yesus itu sudah ada sejak dulu. Ya. Saya pikir waktu Natal lah gitu loh. Banyak orang kadang-kadang kalau tidak belajar seperti itu, dia berpikir Yesus itu baru ada sejak lahir dari perawan Maria di kandang domba. Sejak kapan Kristus ada itu? Pertanyaan pertama dulu. Kalau dia ada pada peristiwa lahir di kandang domba, berarti pada zaman Abraham kan belum ada, itu 2000 tahun. Jadi kalau saya mau tahu hitungan waktu ya, Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Nah, kalau tidak percaya coba hitung, itu ada umur-umur itu, itu nanti menghubungkan. Umurnya tercatat semua itu, itu pas 2000, ya 2000 lebih kurang-kurang. Nanti Abraham sampai Tuhan Yesus itu, Yesus Kristus itu 2000 tahun juga. Yesus sampai sekarang ya menurut tahun kita 2024. Tinggal gitu, oh, terhitung semua sudah ada tahunnya itu ya. Oke, sejak kapan Kristus ada? Ini Abraham ini 2000 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia dari perawan Maria. Kapan sesungguhnya Yesus itu ada? Kita lihat ayatnya. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Judulnya Kristus adalah gambar Allah. Ayatnya di situ yang disebut Paulus tadi bacakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Ini Yesus. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya toh, dia gambar Allah yang sulung, ini gambaran penciptaan. Terus, dua, eh, ayat 16-nya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Yang ditebel ini penting ini, baca dengan tegas. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ya gambar Allah yang tidak kelihatan ini. Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang tidak kelihatan dan tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan... Dan untuk dia. Nah, Yesus itu sudah ada. Bahkan sebagai Kristus, sebagai pencipta segala sesuatu. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Kalau ada pertanyaan begini, itu kadang-kadang ya itu akal ya, akal manusia ya, agama akal selalu bertanya. Lo Yesus kan <laughs> lahir dari Maria, benar kan saudaraku ya? Maria itu ciptaan atau bukan? Ciptaan kan? Dan itu terjadi malah kalau dihitung dari Adam Abraham setelah ada waktu loh. Sebelum, kalau Adam dulu sebelum jatuh dosa kan zaman kekekalan, setelah Adam jatuh dosa, waktu mulai terhitung, umur manusia mulai terhitung, makanya bisa mati. Kan Yesus kok lahir dari ciptaan, kok dia yang mencipta, oh mulut menaik. <laughs> Gimana saudara aku, kalau agama akal, akalan mikir gitu, lahir dari Maria, tidak apa-apa, kalau bisa jawab kan bagus ini. Itu agama akal, ya kan? Yang keluar dari Maria itu adalah tubuh jasmani manusia yang akan digunakan Yesus. Tapi ini bukan bicara itu. Ini bicara, itu di dalam Yohanes, pasal aku datang, Yohanes 8 ayat 42, nya aku datang dan keluar dari Allah. Yesus ngomong, sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengasihi aku. Jadi ini bicara sebagai keilahiannya. Sang Firman, katakan Sang Firman, satu, dua, tiga, Sang Firman, Firman yang keluar dari Allah. Ya kan, belum berwujud manusia yang lahir dari Maria, ya. belum menggunakan masuk ke dalam inkarne, inkarna, masuk ke dalam daging yang keluar dari Maria, belum. Tapi sudah ada sebagai sang firman, mencipta segala sesuatu. Bahkan yang selanjutnya lebih tegas dijelaskan ya, poin ketiga, ayat 17 ya, salah itu ya. 
ayat 17 ya. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Tuhan Yesus ada terlebih dahulu dari apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Duluan. Lo yang mencipta. <laughs> Masa belum ada? Ada duluan. Makanya Yesus ngomong sebelum Abraham jadi sebenarnya terjemahnya bisa lahir. Sebelum Abraham lain, print Abraham. Genesti, itu dari genome. Lahir, jadi. Ego, emi. Aku, ya aku yang sekarang ini. Aku telah ada terjemahnya. Berarti sudah ego, emi adalah aku ini. Ya aku ya gini ini dari dulu. Abraham belum lahir, aku ya sudah seperti ini. <laughs> Bingung, sudah diajak ngomong. Makan agama akal. Orang Yahudi, apa ahli Torah itu akal semua. Lu umurmu belum 50. Itu 2000 tahun yang lalu. Ya umur kapan kamu? <laughs> Lebih dulu dari Abraham. Nah, karena pikirannya akal yang dilihat fisiknya. Yesus sebelum jadi di dalam daging, maksudnya dia sudah ada sebelum jala sesuatu. Itu aja. Sebagai sang firman, tapi di sini konteksnya sebagai malaikat. Ya weh, ngeluh lu, jelas ya. Itu bukti keberadaan Yesus dulu. Makanya ngomong Abraham bapakmu itu loh telah melihat aku. <laughs> itu ayatnya ada di Yohanes 8 itu. Bingung kapan dulu <laughs> ketemu tadi sebagai malaikat Yahweh. Oke. Lanjut. Ini sekarang pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama kan dia kan kapan kalau gitu Yesus ada? Kok bisa zamannya Abraham sudah ada? Jangan kan zamannya Abraham penciptaan pun sudah ada gitu. sebagai sang pencipta, sang firman. Pertanyaan dua secara lebih menuki, apakah penampakan Allah dalam wujud malaikat Yahweh itu benar-benar Yesus. Itu kan memang berarti Yesus sudah ada sejak dulu. Tapi apakah keberadaannya sejak dulu ini merupakan wujud menjadi wujud malaikat Yahweh? Itu kan pertanyaannya sekarang. Apakah benar itu Yesus? Kita lihat untuk membuktikan. Mas juga nanti kalau mau khotbah juga mau membuktikan pertanyaan-pertanyaan ya. Sudah siap tak Mas juga? Gak jadi. <laughs> Wah ngelih Pak. Lu kan kok begini udah gampang lu. Ini teologi lu. Orang lagi mumet mikir cicilan. Lagi perlu, perlu jawaban doa dia. Jari malaikat Yahweh. <laughs> Mas Prini luar biasa loh. Waktu depotnya rame. Berkati Tuhan kan. Sempet. Saya kan dari luar terus datang. Masuk. Wah malaikat Yahweh datang Pak Agung. <laughs> Lalu apa? Waduh rame. Oh. Oh, malaikat Yahweh sudah jadi Yesus sekarang sudah apa menang, <laughs> memujudkan diri Yesus. Yahweh, tapi dia nangkapnya itu Tuhan Yesus gitu loh. Malaikat Yahweh. Soalnya baru khotbah itu, saya kan kapan habis khotbah itu, besoknya rame debutnya kan. Malaikat Yahweh datang. <laughs> Oke, kita akan melihat apakah itu Yesus, malaikat Yahweh itu. Kita lihat dulu dari Allah. Seperti apakah Allah itu? Kita lihat dulu. Loh, kok muncul gini? Oh ya, langitnya diganti ya. <laughs> Allah adalah pribadi atau realita yang tidak dapat dilihat. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, tidak bisa dilihat. Tidak ada seorang pun. Nanti jadi pertanyaan orang kan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Adam itu orang bukan? Henok, Nuh, Abraham, Isa, Yakub, sekarang Musa. Orang atau bukan? Ketemu siapa? Akulah Allah ayahmu. Allah Abraham, Isa. Ketemu A? Allah. Tapi lihat, lihat enggak, lihat enggak, menampakkan diri, lihat enggak. Terus gulat, Yakob itu gulat, kelihatan enggak. <laughs> Yakob itu orang enggak, gulat. Gulat dengan siapa? A? Allah. Loh, tapi ini tidak, itu tidak pernah, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Loh, yang dilihat itu sopo nih ngono. <laughs> Coba ini pertanyaan ini kan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Kalau gitu yang dilihat Abraham, Isa, Yakob, Musa, sopo. <laughs> Terus saya langsung dijawab tak dapat dilihat ini nggak iso. Terus Allah adalah pribadi yang tidak dapat dijangkau niatnya. Satu Timotius enam ayat enam belas. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terhampir i nya putih. <laughs> bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Saya terjemahkan saya, uh, apa istilah lain terjangkau. Tidak terhampiri, tidak bisa, tidak bisa dijangkau. Transcendent. Allah yang bersemayam dalam terang tapi tidak terjangkau, tidak bisa didatangi. Loh, manusia ketemu gini, terus seorang pun? Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak bisa melihat. Menjangkau, menghampiri, tidak bisa. 
Coba kita renungkan, kalau gitu semua yang mengaku mengenal Tuhan, mengaku beragama, pertama melihat Tuhan enggak bisa. Menjangkau bisa enggak? Menjangkau itu mendatangi, menghampiri. Enggak bisa. Menghampiri otak aja, kayak apa ya Tuhan itu? Sulit. Menghampiri transenden, bahasa teologisnya itu tidak terjangkau, tidak bisa apa ya di luar nalar kita, di luar jangkauan manusia. Lah kalau gitu ada orang yang mengaku, waduh ini Tuhan itu gini, Tuhan itu gitu loh, kamu ngerti dari mana? Kamu bisa menjangkau Tuhan, ta? Tidak bisa dijangkau. Terus, Allah itu juga tidak terbatas. Poin berikutnya, Allah dapat lihat pribadi atau realita yang tak terbatas. 2 Tawarik 2 ayat 6, Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Langit yang mengatasi segala, lo segala ini jamak lo. Langit in, langit itu enggak satu tingkat, bertingkat-tingkat. Kalau di kita tiga, enggak usah kayak pitu. <laughs> Malah di apa mitologi Perancis Barat itu sembilan, Dante itu Perancis ya, itu sembilan tingkat. Waduh, ono oh, no, <laughs> wakemen, enggak usah kayak telu. Ya langitnya manusia. Alamnya manusia, langitnya roh-roh, di situ roh-roh jahat, alam kematian kan manusia sudah mati akan masuk ke langit itu, disimpan di situ. Ada langit yang ketiga, ya Firdaus. Itu orang-orang yang mati dalam Yesus dikeluarkan dari langit tingkat kedua, masuk itu Yesus kan seperti itu, gambarannya gitu. Lah ini melampaui, melampaui langit segala langit ini Allah nggak terbatas, tidak bisa dibatasi. Ini gambaran tentang Allah dulu. Kemudian dan siapakah aku ini? Tidak usah, tidak usah. Lanjutnya poinnya sampai situ. Bagaimana sekarang kita masuk poin B-nya ya dari bagian kedua itu membuktikan malaikat Yahweh itu adalah Yesus. Kita bicara tentang Allah dulu. Allah yang tidak terlihat, tidak terjangkau, tidak terbatas. Bagaimana Allah yang tak kelihatan, tak terjangkau dan tidak terbatas menjadi dibatasi? Wujud yang kelihatan dan dapat dihampiri ini tadi. Jadi gulat sama Yakub ketemu dengan Abraham, Isa, Yakub. Bagaimana kok bisa menjadi seperti ini? Ya tahu? Jawabannya adalah kita baca sama-sama selalu dua tiga. Allah menyatakan, menyatakan diri adalah saya katakan selalu di dalam, anak. di dalam anaknya. Allah tidak akan menyatakan diri dalam yang lain-lain, ya. Dalam anaknya, ayatnya di sini, Yohanes 1, maksudnya apa? Yohanes 1, 18? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak pernah seorang pun melihat Allah, tetapi... Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah, siapa yang dimaksud? Yesus Kristus. Dialah yang... Menyatakan. Ini kuncinya, yang menyatakannya, menyatakan Bapa Allah yang tidak bisa dilihat, tidak terbatas, tidak terjangkau ini, menjadi wujud yang bisa dijangkau yang bisa dilihat, bahkan bisa bergumul, bercengkerama makan bareng dengan Abraham di kemahnya. Itu melalui anak tunggalnya, anaknya menyatakan dirinya, menyatakan diri Allah melalui anaknya ini. Bahasa aslinya eksi G1. Ya, ini dari eksegome, kita lihat penjelasan bahasa Yunani, sedikit satu lembar aja. Eksi G1, eksi G1 berasal dari kata kerja, verb itu kata kerja, Eksigeome, eksigeome ini aku menyatakan diri. Kalau eksige satu dia, ya Junani gitu, menyatakan anak tunggal ini loh, menyatakan bapa. Ini bahasa menyatakan itu ah bahasa terjemahan dari eksige satu itu bahasa ini dari kamus strong ya, to unfold. Fold itu gini loh, ini fold ya, <tuh> biar anda tahu. Yang biasa origami. Jepang itu, ini loh buat gini. Oh Indonesia ada, kalau saya Jepang-Jepang, origami. Indonesia juga punya. Kecil saya suka main ini, fold ini melipat, ya ini. Jadi apa kira-kira ini? Saya <laughs> sudah tahu ya. Kira-kira begini mungkin. <laughs> loh lupa sudah. <laughs> ya kan gini, jadi pesawat ini. Nah, pesawat, tidak apa-apa. Iya, oh benar, saya masih ingat ternyata. Ah, oh gampang. Kecilan saya main gini, serat. Ini full melipat, jadi pesawat. Yang nampak pesawat, tapi pesawat ini 
unfold itu begini. Pesawat ini mau posisi, oh kertas tadi banyak, kertas kota. Kalau bunder bisa jadi enggak pesawat? Enggak bisa loh, saudaraku. Eh? Kertas kota begini, jadi pesawat. Unfold itu di, dibuka lipatannya. Atau kalau itu harafiah. Figuratifnya adalah menyingkap, tersingkap. Oh, seperti ini tuh aslinya. gitu loh. Jadi Yesus itu menyingkapkan. Allah itu seperti apa? Gitu kan? Oh, tersingkap. Narat, narate, narasi, menceritakan. Declare, memproklamasikan. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah. Loh, deklarasi. Ini Yesus. Ini yang dalam diri anaknya. Wah, nanti itu ada pelajaran khusus ya. Jadi Allah itu berdiam di dalam diri Yesus Kristus. Sejak bahkan sebelum penciptaan dalam sebagai malaikat Yahweh pun terus Salah satu dari wujud pernyataan diri Allah adalah sebagai malaikat. Tadi Allah bisa menampakkan diri, tidak kelihatan bisa kelihatan. Ya kan? Tapi tidak usah jadi ager-ager, jadi binatang, kambing, walah, terlalu jauh. Ya dia menampakkan diri sebagai malaikat. Dan disebut malaikat Yahweh. Salah satu menumpukan. Dan itu ternyata adalah Yesus, kita lihat selanjutnya. Kristus sebagai, ini kesimpulannya, gambar Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan menjadi tergambar, terwujud di dalam diri Kristus. Dan hanya selalu, kenapa saya berkata selalu? Hanya selalu di dalam Yesus, anaknya ini. Jadi anak ini menyatakan diri Bapaknya. Kamu lihat aku, lihat Bapak. Bapak ada di dalam aku. Dia yang mengerjakan segala pekerjaan. Ya seperti itu ya. Itu nanti di Yohanes 14. Kristus sebagai gambar Allah yang menampakkan Allah pada waktu itu, dalam wujud ma, malaikat. Jadi gak usah bingung. Allah ya Allah, malaikat ya malaikat, Allah ya Allah, manusia ya manusia. Loh, Yesus itu Allah atau manusia? <laughs> Yesus itu Allah, 100% juga manusia, 100% yang lahir dari Marianis, manusia juga. Loh, makanya lapar, bisa segala macam. Tetapi Allah yang keluar dari Allah sebagai sang firman, sang anak, itu juga pribadi Yesus. Yang masuk ke dalam Daging itu tadi, nanti kita bahas lain kali. Tapi kali ini wujud malaikat. ya Ada malaikat yang menampak, menampakkan dirinya, mengomong sebagai akulah Allah. ya Itulah penampakan Allah di dalam diri Yesus sebelum jadi manusia sebagai malaikat. Oke, kita lanjut. Sekarang gini, itu teologi Anda ngerti, tidak ngerti puji Tuhan. ya Wis, haleluya. Wis, di rumah nomor ini untuk dipelajari. Ya, nanti akan pelan kapan nanti diulang sedikit-sedikit. Sekarang yang penting gini, saudara, ya karena ini perlu aplikasi juga. Kenapa sih Allah itu menampakkan diri? Ya, who is, ya jangan dulu, sabar. Who is God? Siapa Allah itu? Ya kan? Bagian terakhir empat, tujuan Allah menampakkan atau menyatakan dirinya apa sih? Untuk gagah-gagahan? Untuk pamer lo kayak aku lo kayak begini? <laughs> aku lo seperti ini. Saudara kalau mau tahu ya, baca tentang Yesus. Yesaya berapa itu? Lima, tiga ya. Hamba yang menderita. Wajahnya tidak tampan, saudara. semaraknya pun tidak ada. Orang tidak akan berpaling untuk melihat dia, jadi tidak masuk hitungan. Mungkin kalau Yesus datang ya dari ini, zaman ini, Anda ketemu dia, maaf, mungkin Anda termasuk orang yang salibkan dia, salibkan dia. Sopong ini, <laughs> ngomong aku anak Allah, anak Allah gitu ya, itu menghujat Allah. Karena Allah kok, Penampilannya kayak begitu, sampai hari ini aja padahal gambarnya ganteng loh ya, lumayan brewok, gagah sangar, <laughs> itu kan gambar. Apakah Yesus wajahnya seperti itu dulu? Ya enggak, ini cuma bisa punya gambar, tapi kita ngerti, oh yang dimaksud Tuhan Yesus. <laughs> Dikasih mungkin sinar atau apa, jadi pusat ikonnya di sini, ikon nanti bahasa Yunaninya, ikon. Ikon tu seu, Yesus itu ikon, ikonnya Allah, ikon dari su seu, dari Allah. Saudaraku ya, jadi ini bukan untuk apa sih tujuannya? Ya, Allah menampakkan diri bahkan dalam wujud manusia Yesus Kristus. Itu sampai disalib dihina orang. Karena memang enggak itu Yesaya 53 lo baca sendiri Saudaraku. Ya, tidak tidak tampan wajahnya enggak tampan. Loh sampai ditulis gitu loh Saudaraku. Semaraknya pun enggak ada. Sampai tidak masuk hitungan. Mungkin kalau ikut kontes apapun enggak menang loh. Kontes apa elemen. <laughs> kontes keca, apa Mr. Universe apa, orang paling tampan sedunia, mungkin tidak ada. Tapi justru, gitu, Tuhan tidak mau menarik perhatian karena 
bukan karena itu kebaikanmu bukan karena fasilitas terus tampan wajah bukan bukan karena kecakapanmu bukan karena cakep gitu kau dipanggil kau dipakainya gitu. semua karena anugerahnya tadi wah hari ini penuh anugerah ini karena anugerah Tuhan Tuhan menyatakan dirinya ini untuk apa sih yang pertama baru mbak supaya manusia dapat mengenal dia wah keluar dari pintu surga nih wah biar manusia mengenal dia lo Allah kan tidak bisa dilihat tidak bisa dihampiri tidak terbatas Jadi di Kristen itu, ini untuk baik-baik, beda dengan ajaran agama lain. Agama lain ajarannya manusia harus berusaha keras mencari itu Tuhan. Kristen beda, kenapa? Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri yang mencari manusia. Digambarkan seperti mencari domba-domba yang hilang, itu ada banyak perumpamaan. Dia mencari, jadi Allah sendiri yang turun. Manusia tidak bisa naik ke surga. Allah yang harus turun minggu depan kot banyak Allah turun ke dunia ayo iki mumet gak kok tambah Allah turun tambah mumet yo <laughs> Allah kok turun nanti saya jelaskan cara teologis loh kasih gambar supaya manusia dapat mengenal Dia yang tidak terlihat jadi terlihat yang tak terhampiri menghampiri tetap gak akan terhampiri oh manusia bro tidak bisa Allah harus menghampiri jadi Yesus yang datang Allah yang datang kepada kita jadi Kristen itu seperti itu Allah datang kepada manusia oke okay? terus Supaya, sorry, 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 maaf. Balik lagi tadi, kecepatan saya. Supaya manusia dapat mengenal dia. Yang pertama tujuan Allah menyatakan diri supaya apa? Kita manusia dapat mengenal. Oh gitu Allah itu. Tidak misteri lagi, sudah unfold. Tersingkap. Oh, mengenal aku, kamu telah mengenal dia. Makanya kalau saudara mau mengenal Allah, gampang. Terus belajar Tuhan Yesus. Itu. Pelajari hidupnya, ajarannya. Dia menarasikan Allah, menjelaskan tentang Allah, Allah di dalam aku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, Yohanes 14, tapi ayat 10, dia yang mengerjakan di dalam aku, Bapak Allah yang mengerjakan, itu, pelajari itu, gak usah rumit-rumit sebenarnya. Kalau sudah mau baca Alkitab, saran saya baca perjanjian lama, eh, baru dulu deh, perjanjian lama dengerin kot banyak Pak Pendeta aja dulu, Nek, bisa ya belajar gitu ya, puji Tuhan, tapi kalau Pak Mumet Pak naik silsilah-silsilah apa naik umur manusia padahal itu ada maksudnya biar ngerti Abraham Abraham 2000 kurang kerjaan Pak ngitung bagi Anda bagi ahli teologi ya itu kesempatan untuk bisa mendalami gitu ya. Dan tujuannya supaya bisa mengenal. Anda kenali Allah di dalam Kristus. Kalau Allah tidak menyatakan diri dalam Kristus manusia akan sampai hari ini akan buta. Tidak akan pernah mengenal Dia. Yesus datang supaya manusia mengenal Allah melalui dirinya. Terus Supaya manusia, kalau sudah menampakkan diri, ada wujudnya, datang manusia supaya dapat datang kepadanya. Engkau jauh, aku tambah jauh. Engkau dekat, aku dekat. Apa lagunya satu? Nggak tahu. Itu lagu itu, bisa jadi loh. Nggak tahu mungkin diberi hikmat Tuhan tiba-tiba seret, walaupun bukan anak Tuhan kan. Loh, kamu aja loh, kamu praktekkan di agama yang kamu buat lagu itu apakah seperti itu? Pengertiannya lebih dalam ini loh. Kalau Tuhan tidak datang, engkau dekat, kita tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Manusia dapat datang kepadanya. Tujuan Allah itu seperti itu. Menampakkan diri kepada Adam. Ini saksi-saksi nih, Abraham, Isa, Yakub, Musa. Tertulis kan, ketemu dengan Allah. Akulah yang mengenal. Saya sudah kot balai Abraham Isa Yakub itu maksudnya apa? Kalau saya ulang panjang lagi nanti dilihat lagi Mbak Dilem kalau tidak ngerti sering-sering lagi. Memang kadang tidak bisa jelaskan dalam satu waktu sesi itu tidak bisa. Allah Abraham Isa Yakub mengenalkan dirinya supaya kenal Musa pun aku lu Allahnya nenek moyang Abraham Isa Yakub gitu. supaya mengenal. Apakah cukup setelah mengenal selesai? Tidak. Ini saya tambahin, <laughs> karena sebenarnya kalau kita belajar konteksnya Musa, oh ini kan baru sampai enam ya, supaya kenal, oh ini tuh Allah yang disembah bapakku, sembah Abraham, Isa, Yakub, nenek moyang kami Israel, oh pasti oh itu karena lanjutannya belum dibaca, tapi <laughs> supaya kita tutup dengan enak, kita lanjutkan. 
Supaya manusia setelah dapat datang ke, mengenal dia, datang kepadanya, ini yang luar biasa. Manusia dapat apa saudaraku? Wow, menerima kasihnya. Ini bisa Mbak Esther, bisa Mbak Nilam, bisa Mbak Sari, Mbak Regita, Mbak, Mbak Reni. <laughs> Kok gambarnya pas wedok? <laughs> tak cari wedok semua, nih. emansipasi ya biar tadi gambarnya laki semua. <laughs> ini ada perempuannya. Kan tadi supaya mengenal, setelah kenal datang, ya kan? Uh ini Allah, datang sama dia. Setelah datang, lo Tuhan, kan mari datang padaku yang letih itu berbeban, mesti copot ini. Oh turun ya, berbeban berat, mari datang, aku beri kelegaan. Nah akhirnya orang bisa datang, kalau Allah tidak mengenalkan dirinya, manusia mau datang bagaimana? Datang kemana alamatnya? Tuhan alamatnya mana Tuhan? Lo aku ini. Yesus ini datang pada Yesus, ya kan? Yesus masih hidup sampai hari ini. Yesus ada di mana? Pertama ya di surga itu dia bertahta. Tapi dia juga ada di dalam hati kita. Ini eh, guru sekolah minggu setelah anu harusnya di sini ya. Saya kasihan sama guru sekolah minggu ini. Jemaatnya tambah pinter guru sekolah minggunya nanti. Saya sudah suruh gantian loh itu ya yang ngajar kan dua orang. Oh, ada game terus saya, ya wes. Kau <gulau> tak ceramai dewi, kau tak lunggu nuarik mengluru itu, ya, heri ya. Bentuk, wedi dina, masuk. Jangan saya tak belajar sendiri, wedi deh, wedi tu aku ya. <gulau> Supaya menerima kasih sudah dat, apa, e, mengenal, terus bisa datang. Setelah datang, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang. Saudara-saudara semua, yang lihat juga mungkin e, di tayangan ini ya. Datang pada Tuhan Yesus, mana Pak? Yesus itu, loh. Yesus itu mahadir. Dia ada di dalam hati setiap orang yang percaya ada. Kalau kamu mengaku Yesus Tuhan, ya dengan imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Loh, ayatnya ada itu, ada di dalam hati orang yang mengaku Yesus Tuhan ada dalam hati kita. Dia bisa ada di tengah-tengah kita. Dua tiga orang berkumpul, dia hadir. Dia juga ada di sorga. Dia memenuhi ya, seluruh bumi ini. Dan dia, nah ini saya coba, uh, gini surah, maaf ya, saya senang banget dengan gambar seperti ini. Loh Pak, maaf ya, ini kan seolah-olah terbatas, berarti Tuhan itu hanya sanggup melayani satu persatu aja, ini satu, <laughs> satu orang kan. <laughs> Tapi coba bayangkan gini, ini akal, kalau agama akal, ya silakan ayo belajar dengan agama roh, <laughs> agama akal manusia, coba agak pintar dikit lah, ya, dengan kecerdasan roh. Bayangkan saudaraku, ya ini terjadi dalam waktu yang bersamaan, di tempat waktunya bareng tapi di tempat yang berbeda. Pada siapapun, tadi saya ngomong ini bisa Mbak Riri, Mbak Mimi yang di rumah tadi, Bu Petrus, ini Bu Petrus ini masih muda ya mudanya Bu Petrus. <laughs> Fisiknya kan begini loh, roh itu kita ini selalu muda loh. Kapan-kapan saya ajarin itu, roh kita tidak setua itu. Ayatnya gini, Rasul Paulus ngomong, saya tiap ngomong mesti langsung ingat ayat itu. <laughs> manusia lahiriah kita memang makin hari makin meroh, tambah tue. Tapi manusia batin kita semakin hari semakin perbaharip. Jadi roh kita makin mu, muda. Loh, ya, Bu Sri, rohnya masih tambah muda loh Bu Sri. Kalau sering rajin ke gereja. <laughs> Ini jemaat perlu di, di WA Group ini, <laughs> yang rajin ke gereja. <laughs> Roh tam semakin muda semakin ya toh roh semakin baru semakin wah tidak perlu semiran lagi roh <laughs> tambah kayak lu kau disemir bapak nah, jadi yang istri saya yang pengen saya kelihatan muda terus ya saya sudah umur sebenarnya <laughs> bayangkan ini saudaraku dalam waktu yang bersamaan Yesus bisa handle ini siapapun itu bu Petrus bu Sri ya rohnya ini secara roh Yo, jangan agama akal lagi ya, saudara-saudaraku ya. Agama spiritual, spiritual, spiritualitas. Agama itu roh, bukan akal pengetahuan dunia. Ini. Dan se- sedang melakukan ini di tempat lain sedang nolong orang, sedang berkati loh ya. Gitu loh. Ini kebetulan yang dibahas lagi menerima kasihnya. Ya, nanti di grup ini saya berikan loh yang enggak punya WA grup Maaf, saya dapat gambar-gambar ini, nggak akan dapat. <laughs> yang ada WA Group, wow, dapat gambar-gambar ini, saya kirim nanti. Ya, bisa direnungkan, waduh, 
menerima kasihnya. Terus, supaya ketika mengenal dia, datang pada dia, menerima cintanya juga, ini cerita. Waktu saya lagi membuat ini kemarin kan di depot, ya, oh, ada, ada Mbak Sari, ya, itu aku itu, ya siapa apa WPN. <laughs> itu kita semua. Ya, waduh, ya, cerita, pandang-pandangan. Ya, Anda sama Tuhan Yesus. Ya, muka dengan muka, face to face. Loh, pandang-pandangan. Manusia bisa bersekutu, ngobrol-ngobrol, ayo seraku. Bara kita ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Wadul, sambat apa pun yang ngomong sama Yesus. Ngomong sama Pak Pendeta ya terbatas. Paling sabar ya, doa. <laughs> Kalau ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan ini lho, Tuhan kok ini bojo. Yakub lho, Tuhan kok ini. Ngomong kok, wadul lho. Jadi ketak deh, Wego. <laughs> saya ambil akam panita. Saya. <laughs> wadul yang ngomong, Tuhan Yesus. Bersekutu. Kenapa kok satu-satu? Saya pilih, sengaja pilih gambar yang satu-satu. Private. Untuk Anda. Anda setiap setiap pribadi dulu. Nanti coba waktu kita tutup doa ya. Ayo setiap anda satu-satu ini kalami Yesus sendiri. Pandang-pandangan be Tuhan Yesus. Oh foto nak, kulu tua. Ngomong air, bersekutu, fellowship, ya toh. Ya terakhir, asik ini. Supaya manusia apa tujuan Allah menyatakan dirinya. Supaya manusia nantinya dapat berjalan, kowe no. Berjalan bersama Yesus selamanya. Berjalannya itu digen, gendong. Enak gak seragu? Tak gendong. <laughs> kemana? Wes gendong. Wes, Tuhan ikut enggak Tuhan kemana pun. Kau nyeluk guru sekolah minggu setelah lagi. Gue sendiri ya, di training sendiri ya. Dina sama Dewi. Ya, nanti ada pelajaran khusus. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Untuk mulus-mulus sudah. <laughs> Esther aja. <laughs> Oh, apa Mas juga sampai guyu ya. <laughs> eh, saya istri ya, apa konseling pernikahan lo, mendolok dur atau ni. <laughs> Akhirnya saya ngerti oh lagi mikirin ni ni ngatur aja. <laughs> saya jadi bingung konseling pernikahan enak ya apa? Selesaikan dulu acara-acaranya atau tidak <laughs> bercanda aja. Oke, okay. inilah suraku. Ya, memang saya masukkan yang bagian empat terakhir ini supaya ada aplikasinya. Untuk apa sih Tuhan? menyatakan diri yang satu, dua, tiga itu untuk menjelaskan Allah itu seperti itu. Menyatakan diri. Ya ini supaya manusia mengenal, supaya bisa datang. Ini gak ngono, ya apa? Gak bisa manusia datang. Tuhan yang harus datang. Setelah Tuhan datang, mengenalkan dirinya, kita bisa datang kepada dia. Untuk menerima cintanya. Tadi ya, untuk menerima apa tadi itu bisa bersekutuan dengan dia, bisa... Uh, pandang pandang saya lihat pandang pandangan itu enak banget yang buat lukisan dulu kok hebat banget gitu ya makanya saya berdoa saudara saudara yang lihat ini ada urapan Tuhan anda bisa melukiskan apa yang ada di firman Tuhan tadi menggambarkan itu ini membantu banget loh bagi orang yang mungkin tidak suka baca malas baca buta huruf apalagi terus kakek tuh aku lo lihat lukisannya aja sudah saya lihat Bu Satiman tadi gini Bu Satiman sudah tua Pak mata saya nggak kelihatan tidak apa-apa tapi gambarnya kelihatan Bu Satiman ya gambarnya kelihatan Bu ya Nangis tadi Bu Satiman ya, sempat, waduh kok, iku aku, iku. Ya, Bu Satiman seperti itu di, di hadapan Tuhan Yesus, cantik tadi Bu Satiman ya. Mungkin Bu Satiman lagi digendong ya seperti ini. Fisiknya ya, sudah sepuh, tapi di dalam roh, ini dalam roh loh seraku, agama akal kita buang, gitu, gak kanggu. Dalam roh, gendong. Bu Satiman, tenang nak, kan ada ayatnya, lu ayatnya semua ada, sampai putih rambutmu. Bu Satiman kok masih hitam rambutnya? Hebat ya, di semir ya? Oh semir, ya, gak apa-apa bu. Ini jauhnya putih, medeni. Kadang-kadang kaya orang sakit gitu. Semua, sama ini. Tapi akhirnya kan ada, tapi intinya kan sudah tua kan putih ya. Sampai putih rambutmu. Aku tetap dia. Yang menggendongmu. Loh, oh, rambutnya putih, setuai. Di gen? Gendong. Loh, gambarnya kok arek cili? Ih, dalam roh. Nah. Gendong, guyu, tiga gendong, enak itu Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya, haleluya.